السلام عليكم جميعا ان شاء الله الجميع يكون باحسن حال محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون بعنوان verification of sampling theory وهي التحقق من صحه نظريه السامبلينج او اثبات نظريه السامبلينج لو كان عندي continuous sinusoidal wave او نسميها continuous sine wave S لT وكان عندي impulse train وليكن B لT فإحنا نقدر نسوي sampling لل continuous signal S لT بواسطة ضربها بال impulse train أو بواسطة سويها يعني multiplied مع ال BT فراح ينتج عندي ال sample signal لو فرضنا بأنه ال period مال هاي ال impulses هي T S بالنتيجة ال sampling frequency اللي هو F S راح يساوي واحد على T S راح أعتبر بأنه F تمثل لي ال continuous sinusoidal signal فبهاي المحاضرة راح نناقش three cases حتى نتحقق من صحة ال sampling theory الكيس الأولى لما يكون عندي ال F S أصغر من اثنين F يعني لما يكون عندي ال sampling rate هو أقل من ضعف ال sine wave frequency الكيس أو الحالة الثانية هي لما تكون F S تساوي لي 2 F يعني ال sampling rate يساوي لي ضعف ال sine wave frequency والحالة الثالثة لما يكون عندي ال F S أكبر من 2 F أو بمعنى بأنه ال sampling rate هو أكبر من ضعف ال sine wave frequency حسب نظرية ال sampling theorem لازم ال sampling rate ال F S لازم عندي ال sampling rate اللي هي F S لازم تكون مساوية أو أكبر من ضعف تردد ال sinusoidal signal يعني ال F S أكبر أو تساوي 2 F هذا هو ال sampling model اللي راح نسوي راح نحتاج sine wave وراح أحتاج pulse generator وراح أحتاج إنه أسوي بناتهم product أو عملية ضرب وهنا راح نحتاج three scopes هاي ال scopes الغرض منها إنه أعرض ال ال waves يعني sine wave وال pulse generator وأعرض أيضا ال sampled sine wave راح أعتبر بأنه ال frequency مثل sinusoidal هو خمسمية هرتز وراح أخذ قلنا three cases الحالة أو الكيس الأولى لما يكون عندي sampling frequency مساوي لل sinusoidal signal frequency يعني راح أخذ خمسمية والحالة الثانية لما يكون ضعف ال sinusoidal frequency فراح يكون ألف هرتز والحالة الثالثة إنه يكون أكبر من ضعف ال sinusoidal signal frequency فراح أخذ عشرة كيلو فهسه اللي راح أسوي إنه أنا راح أشير بكم الماتلاب شباب مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة قلنا راح ننقر على ال simulink وبعدها راح أختار plant model راح ننقر على الـ Library Browser 
ومثل ما تلاحظون أنا هنا خلية مستوي on top راح يبقى مثبت فوق كل النوافذ الموجودة على الديسكتوب قلنا إحنا راح نحتاج شنو راح نحتاج إلى sine wave راح نكتب هنا في search sine wave وبعدين أنقر عليها وأسوي لها drag and drop قلنا نقدر أغير حجم البلوك مالتي أنقر عليه هنا من الزاوية أنقر وأسحب أوكي حتى أظهر اسم البلوك هنا أنقر على هاي الثلاث نقاط وأقول له شو بلوك نيم بعدها راح نبحث عن البلس جنريتر ايضا نسوي له دراج اند دروب ايضا كبرت حجمه ننقر على الست نقاط الموجوده هنا وبعدين نقول له شو بلوك نيم راح يطلع لي البلس جنريتر بعدها نحتاج الى برودكت الى البلوك اللي اسمه برودكت اي لاين سوي له دراج اند دروب راح انقر عليه واغير حجمه وايضا اسوي له شول بلوك نيم بعد شنو بقى عندي محتاجه محتاجه انه انا اضيف سكوب راح انقر واسحب هنايا او نقدر نغير نخليه هنايا اوكي بعدين هذا راح انسخه احنا محتاجين 3 سكوبس هنا انا راح نسمي هذا السكوب راح اسميه ساين ويف سكوب راح انسخها هاي من هنا ايضا هنا انا هذا السكوب راح اسوي له شو بلوك نيم وهنا راح انسخ الاسم اللي هو البلس جنريتر راح اضيفه هنا يكون اسمه بلس جنريتر سكوب وهنا راح اخليه راح اسمي سامبل ساين ويف سكوب بعدها راح ابلش بعملية الرابط الآن نبدي نغير الـ Details مالت الـ Sign Wave دبل كليك على الـ Block وبعدين هنا أبدي أقدر أغير الـ Amplitude هنا الـ Frequency قلنا إحنا راح نستخدم 500 هرتز فراح يكون عبارة عن 2 في باي في 500 وهنا الفيس يعني احنا حسب تجربتنا راح نخليها مشفتة بمقدار باي على اثنين بعدين راح نقر على apply و اوكي هنا انا ايضا دبل كليك على البلس جنريتر احنا شنو قلنا قلنا بأنه عندي الـ sampling 
time او ال period شنو راح تساوي لي تي اس تساوي واحد على sampling frequency فاحنا عندنا اول كيس قلنا راح نختارها مساوية الى السينسويدال سيجنال فريكوانسي فباعتبار احنا اختارنا السينسويدال فريكوانسي يساوي 500 هرتز اذا هنا السامبلينج فريكوانسي راح اختاره 500 فواحد على 500 راح يساوي لي 0.002 اوكي فهاي القيمه راح ندخلها هنا في الفاريد فهنا راح اكتب 0.002 وهنا مثلا البالس ويث بقدر اخليها خمسة او مثلا انا راح اخليها عشرة بالمية من البريد بعدها راح انقر على ابلاي وانقر على اوكي هنا راح نغير السيميليشن ستوب تايم هنخلي 0.01 وبعدين راح انقر على run سنبدي نكتر نعرض السكوبس اللي عندي فهسه هاي السكوب الخاص بي ساين ويف نكتر نصغر شوية اوكي هذا اول سكوب اللي هو يعرض لي الساين ويف وانس يو وبعدها عندي هنا هذا البلس جنريتر راح ازغرها اوكي وبعد عندي هنا يعرض لي السامبل ساين ويف دبل كليك عليها هذا هو شكل السامبل ساين ويف فمثل ما الاحظ بالشكل انه هو ما راح يمثل لي الساين ويف مالتي الاصليه ليش؟ لانه انا اخذت هاي الحاله الاولى اللي هي كانت بها اخذت بانه السامبلينج فريكونسي هو مساوي للساين ويف فريكونسي سعر راح انسد هاي النوافذ وراح نرجع نغير الفريكونسي او السامبلينج فريكونسي للبلس جنريتر الحالة الثانية اللي عندي قلنا بانه انا راح اخذ السامبلينج فريكونسي اف S يساوي اثنين F اوكي احنا قلنا هاي ال F هي شقد هي خمسمية فقلنا اثنين في خمسمية راح اخذ ال frequency او sampling frequency يساوي لي الف هرتز هسه اذا اريد اطلع هنا ال period تي اس راح تساوي لي واحد على ال اف اس اوكي فراح يساوي واحد على ال يعني واحد بالالف فراح يكون عندي زيرو بوينت زيرو زيرو وان فاي اللي طلعت عندي راح نخليها اثنان واحد بالالف 
هو انكر على ابلاي لا اوكي راح نرجع ننفذ من جديد فاذا نقدر نعرفها هنا هاي الساين ويب مالتي نقدر بريفيو نغير الستايل مالتي تقدر هاي تخلي لونها اخضر اوكي ومثلا هنا هاي البال جنريتر بعد عندي هنا أنا راح أفتح السكوب مالت السامبل ساين ويف راح ألقاها بهالشكل صحيح هي يعني مثلت لي الساين مالتي زين لا تلاحظوا هنا يعني النتيجة كانت مشابهة للساين ويف هاي أيضا هم أقدر أغير الستايل مالتي هاي أيضا فعندي هاي الساين ويف مالتي سويت لها عملية ضرب مع ترين اوف بولسز وكانت هاي هي النتيجة اللي هي السامبل ساين ويف اوكي نرجع نكمل الحالة او الكيس الاخيرة اللي عندنا واللي هي اخذنا بيها السامبلنج فريكوانسي يكون اكبر من ضعف الفريكوانسي الخاص بالسينسويدال سيجنال فأخذنا ال FS يساوي عشر دالر عشر دالر هرتز أو عشر كيلو هرتز شكل الحرس فهسا اي اذا اريد اطلع ال تي اس اللي هي البريد فراح تكون عباره عن واحد على الاف اس راح يكون عباره عن يعني راح يكون الرقم Zero point zero 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 one. هذا هو ال الرقم اللي راح نخلي هنا في ال period. وبعدها نقر على apply. ونقر على OK. نرجع نسوي run مرة ثانية. ترنرل هاي الساين مالتي وهاي البالس جنريتر تلاحظوا انها وعندي السامبل فنلاحظ انه بالحالة الثالثة قدرت امثل الساين سويدال سيجنال مالتي بالنتيجة انا حققت السامبلينج الثيوري او يسموها النيكوست ريت انه لازم يكون عندي السامبلينج ريت لازم على الاقل يساوي او اكبر من ضعف الفريكوانسي الخاص بالكونتينوس سيجنال اللي اريد اسوي لها سامبلينج الحد هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته